Salut les jeunes, ici Blood. Il y a quelques mois, j'ai posté un message sur le Facebook de la chaîne pour qu'une âme charitable puisse mettre à disposition l'un des premiers jeux de rôle français, introuvable, sous la forme de fichiers images, et que l'auteur lui-même ne possédait plus. Vous l'aurez compris, c'est désormais chose faite. Je suis donc particulièrement fier et heureux de vous présenter aujourd'hui un jeu qui vient juste d'être préservé de l'oubli, Argolat. Le titre a été publié par Loriciel en 84 sur ZX81, une espèce de grosse calculette, et son auteur se nomme Olivier Malinure. Avant d'attaquer dans le dur, deux mots sur ce sigle néo-futuriste cyberpunk ZX81. Ordinateur anglais sorti en 81 par Sinclair, le ZX81 fut considéré à son époque comme le premier ordinateur familial vendu en kit dans notre beau pays. D'ailleurs, parmi les petites dizaines de soft programmés sur cette machine d'un kilooctet, oui oui, un kilooctet, on pouvait compter sur de futurs grands noms de l'édition tels que Loriciel ou bien encore Air Informatique. Pour en revenir au jeu à proprement parler, notre but consistait à sortir d'un labyrinthe le plus riche possible, car de nombreux trésors traînaient dans les souterrains d'Argolat. Nous pouvions aussi devenir le maître d'Argolat en retrouvant la perle du dragon et l'oiseau d'or. On pouvait juste interférer sur le nom de notre personnage. Les points de compétence étaient alloués automatiquement, toujours les mêmes d'une partie à l'autre. Le programme se jouait donc exclusivement au clavier, comme c'était finalement le cas de tous les jeux de rôle avant la démocratisation de la souris. La progression se faisait case par case, sans savoir à l'avant sur quoi on allait tomber. En quelle mauvaise rencontre, on avait la possibilité de livrer un combat, jeter un sort en fonction de notre niveau d'expérience et fuir moyennant de se prendre un ou deux bons coups dans le dos en tournant les talons. Comme vous pouvez le voir, le bestiaire a été varié, puisque l'on pouvait tomber nez à nez sur un dragon, une bande d'orques, un essaim d'abeilles, une momie ou bien encore un sphinx ayant le pouvoir de nous retirer toute l'expérience acquise. Ainsi, puisque le labyrinthe était identique d'une partie à l'autre, l'idée était de se constituer un plan, de manière, au bout de quelques parties, à savoir par où passer pour minimiser les problèmes et rafler le hago. Enfin, il y avait plusieurs labyrinthes puisque l'on tombait par moments sur des escaliers ou des téléporteurs. Concernant son auteur, il s'est initié au jeu de rôle avec la revue Jeux et Stratégie au début des années 80. Il avait même prévu une suite à Argolate, mais elle ne put voir le jour pour une raison... Euh, stupide. Je vous invite à lire son interview sur le blog de l'Arcalis Project, lancé à l'occasion de cette vidéo. C'est dingue ce que l'on peut faire avec une machine constituée d'un seul misérable kiloctet. Si à première vue on peut être un peu désabusé de se retrouver face à un labyrinthe en noir et blanc, au graphisme rudimentaire, l'auteur a su insuffler du challenge et de l'espoir aux joueurs pour nous encourager à persévérer. En effet, le bestiaire est très varié. Et surtout, puisque l'agencement du labyrinthe ne bouge pas, nécessairement, d'une partie à l'autre, on identifie mieux le terrain et les traquenards, ainsi on découvre de nouvelles choses et la progression d'une partie sur l'autre est réellement palpable. Voici pour cette brève présentation d'un jeu qui a failli tomber à jamais dans l'oubli. J'en profite donc pour remercier chaleureusement Jean-Stéphane Martin pour ce dump qui permet à Argolade de trouver sa place jusqu'à la nuit des temps dans l'Arcalis Project.